こんにちは、佐藤です。この動画では、将棋のルールについてお伝えしたいと思います。何かゲームとか、何かスポーツとか、覚えようと思ったときには、必ずルールの理解というのが最初にあると思います。この動画は、その将棋におけるルールについてお伝えするもので、半分ぐらいは当たり前のこと、当たり前のようにまあ理解されていることだとは思うんですけども、まあ、改めて確認するというふうな意味も込めまして、この動画でお伝えしたいと思います。ウェブ上のアプリとか、まあ、ゲームとかをやったりすると、まあ、勝手にまあその動きの通り、そのルールの通り、ルールに沿った動きしかできなくなっているようなこともありますので、まあ、もしかしたらね、知らなかったことと。いうのも出てくるかもしれませんので、まあ、改めて理解するという意味でこの動画を見ていただくといいのかなと思いますそれでは一個ずつお伝えしていきたいと思いますまず将棋、まあ、どうやってやるかそもそも何なのかというところなんですけどもこのようなですね板と駒を使ってやるゲームですこの板が板で、まあ、こういうふうにいっぱいあるのが駒ですねでこれを使って、まあ自分対相手、基本的には1対1位で行うんですね。で、えっと、まあ振り駒という方法で、まあ、ルール選定後手を決めるんですけども、一手自分が指したら、次は相手の番、相手が一手指す。そして次自分が一手指したら、まあ、相手が一手指すと。まあ、こんなような感じで、一手ずつ指すゲームなんですね。なんであの例えば自分がこう,こういうふうにやりたいなと思った手があったとしても相手の対応も考えなきゃいけないわけですよね、まあ、その辺がちょっと頭を使うようなゲームでもありますそして今はなんとなくこう駒を動かしましたけども、まあ、駒たくさん種類があるんですけども、まあ、それぞれ動き方に特徴があるんですねこれはまあ歩と言いまして、まあ、一番まあ弱い駒前に一歩だけ進めるというふうな駒なんですけども、例えば、この飛車とかでしたら、飛車でしたら、こう、左右、上下左右、前後左右か、にどこまでも動けるというような特徴があったり、例えばこの銀でしたら、この前3つに動ける。自分のいるところから前3つ。後ろはいけなくて、後ろと左右はいけなくて、斜め後ろに行ける。前3つと斜め後ろ。というふうに、まあ、それぞれ駒に動き方があるんですね。なので、えーとまあえー、ルールを覚えましたら、次はこの駒の動き方、動かし方を覚えるということが必要になってきます。そしてですね、こう駒同士が、まあ、自分が指して、相手が指してというのを繰り返していくうちに、まあ、駒同士がぶつかってくる。こととがあると思うんですけども、歩は一歩だけ前に行けますから一歩前に敵の駒があるような場合にはですねこの駒を、まあ、自分のものとして取ることができるんですね取った駒は、まあ、自分の持ち駒として、まあ、自分の財産として好きな時に使えるような状態になりますそしてこの相手の今まであったこの相手の駒っていうのは取り除かれて、まあ、自分のものになるわけですねでこの取った駒を使えるというのが他のボードゲームと違って将棋の大きな特徴でもあります。はい、というふうに、まあ、一手ずつ相手と自分で動かどんどん駒を動かしていくんですけどもじゃあどうやったら勝つのかという部分なんですけどもそれは相手の王様ですね。この駒、たくさん種類がある駒の中でも、一番偉い駒、相手の王様ですね。相手の王様を詰ませたら勝ち。まあ、あのさっきほど駒を取りましたけども、まあ、その駒を取れるような状態、相手がどんな対応しても、次にこの王様を取れるような状態にすることを詰みって言うんですけども、相手の王様を詰みの状態に持っていけたら、詰ませたら勝ちなんですね。逆に自分の王様が詰まされてしまったら負けというふうなゲームです。なので、こう、駒がどんどんぶつかって、いくらこう、駒を自分のものにしたとしてもですね、それよりも先に自分の王様が
つまされてしまったら負けになってしまうんですねこれ、まあ、罪の状態の一つなんですけども例えばこうたくさん自分が持ち駒をどんどんどんどん手に入れたとしても相手にそれ相手の王様が無事な状態で自分の王様が罪の状態詰まされてしまったらこれはもう自分の負けになってしまうんですねなのでこの王様というのはまあ非常に大事な駒なんですね逆に他の駒はどれだけ取られても相手の王様さえ詰ましてしまえば勝ちなんですねはいということがまあ将棋のゲームの大枠になりますただ、気をつけてほしいのが、こう、どんどんどんどんゲームを進めていくうちにですね、まあ、反則というのが、いくつかあるような場合があるんですね。失礼しました。いくつか反則が将棋の中であるんですね。反則はまた反則の動画で詳しくお伝えしますけども、こう、先ほど取った歩を使って、歩を打つ。のはまあ自由に打って構わないんですけどももうすでに自分の歩があるこの縦の列の同じところにもう一枚歩を打つということはできないんですねこれがまあ反則の代表例の2歩2つの歩があるということでまあ2歩と呼ばれる状態なんですけどもこれはもう打ってしまった瞬間に負けとなってしまいます将棋の反則は結構厳しくてですねやってしまったら即負けになってしまうんでぜひね、その反則、どんな反則があるのかっていうのをきっちり理解した上で、そういう手を指さないようにしていただければと思います。もう一つ、将棋の決着がつく方法があるんですけども、それは、負けましたということなんですね。自分で負けを宣言する。ということが、将棋の,そのゲームが終わる状態なんですね。なかなかこの自分で負けましたと宣言するというものって他のゲームもないと思うんですよね。しっかりこう、もうこれ以上やっても無駄だ、勝てないと思ってもまあ負けましたと言いますし、一番最後、詰まされた状態になっても負けましたということでゲームが終わるんですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は将棋のルールについてお伝えしました。バンとコマを使うこと。1対1で基本的には行うこと、それから1手ずつお互い1手指したら相手の手、相手の手番、次は自分の手番というふうに1手ずつ指すということ、それから駒にはいろんな動かし方がある、それぞれの駒の特徴的な動きがある、それから駒がぶつかったら駒を取ることができる、そして取った駒は持ち駒として使うことができる、ということをお伝えしました。それから勝ちとは何かというところでは相手の玉を詰ませたら次に相手の王様を取ってしまうぞというふうな状態にできたら勝ち反対にそうさ,せされてしまったら負け反則がいくつかあって反則は即負けになってしまうことそれから終盤戦でもう結構いい状態になってしまって、もうこれ以上させないと思ったら、自分で負けを宣言する。負けを宣言することでゲームが終わるということをお伝えしました。まあ、こうお伝えすると、いろいろなルールがあるように思うかもしれないんですけども、まあ、やってしまえば、すぐに慣れて当たり前のようにできるルールだと思います。ぜひね、あのルールを覚えるというのは、やっぱり経験何度も何度も将棋を指すということによって、体感的に身に身つく部分ではありますので、まあ、まずねこのルールは不安に思ったら、まあ、もう一回この動画を見るとかあとは駒の動かし方がまだ不安があるような場合でしたら、まあ、駒の動かし方の動画を見ていただくとか、まあ、反則の動画を見ていただくとかでそういった基本ルールが、まあ、備わった段階で、まあ、ちょっとね一回あのアプリでもゲームでも、まあ、実際に指してもいいですけども実際に指してみて将棋のルールを身につけていただければなと思います。ということで、今回の将棋のルールについての動画を終わりたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。将棋部ではこのような動画をたくさんアップしております。
でもしねこの動画を見ていく中でわからないところとか質問したいところとかまたあのこういうふうな動画を見たいなというふうなリクエストがありましたらフォームを用意してますのでそちらからリクエストを送っていただければなと思いますあなたの記録向上に貢献できればこれほど嬉しいことはありませんぜひ将棋部を応援していただきたいと思いますまずはチャンネル登録からよろしくお願いしますそれでは最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました失礼いたします。